A princípio... Cada, cada o... poder no seu, no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é, é decidir sobre a constitucionalidade Sim. das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas porque, decisões porque e tal. Porque eles interferem. Porque eles interferem. Certo? E não pode interferir. Você quer ver? Pouco tempo atrás. É, é o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional de... O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decide, para decidir há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser é, tipificada como se racismo fosse. Tá. Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a, com não. a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o, o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Porque vem a questão do, da prisão do Daniel Silveira, por exemplo. Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito, que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí é, um, é um, realmente um caso interessante do. Porque assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não, não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por uma palavra minha, uhum. você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso nove meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre Moraes resolveu dar uma canetada, uhum. né, criou a figura do, do fragrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele meia-noite. E daí ele ficou preso nove meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo à prisão dele, o, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre Moraes, mas contra o... O poder legislativo. Eu, eu, eu minha... imagino que tenha sido porque o, o Daniel, ele, ele, segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente Sim, mas, um. Mas o que, que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que, que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? Eu cheguei em 91. E naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que, que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por, por palavras, opiniões e votos. Daí o pessoal, quando existia esses esse ataques, né? não, palavras, opiniões e votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que, que o Congresso fez em 2001? Ah. Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e mente por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que, que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça canuna, difamação, né? mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras a nove anos de cadeia, a começando em regime fechado, em meio de 24 horas eu concedi a graça, né? Uhum. o indulto. Foi porque uma era... grande polêmica também. Mas era legal. Eu tive gente contrário, porque... Muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com três, quatro pessoas, vaza. Teve ministros que eu conversei e foram contrários. Você vai com uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu ouvi, é um parlamentar, porque eu fui deputado também. E tem muita coisa que eu batia no passado como parlamentar e outros poderes também. É a nossa liberdade. Você no Congresso, você pode, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o, o regime seja tal, paredão para quem não... Você pode entrar com o projeto. É, o parlamentar é aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, defender o que bem entender. E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou no meu entender o Supremo. Tá? Errou o parlamento no meu entender quando, por ampla maioria... Resolveu manter o Daniel preso e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia. E depois eu fiz a minha parte. Oh, vamos botar ele no seu lugar. Porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há, poucos, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada. Querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso, você, é uma questão, isso é uma questão complicadíssima Sim. mesmo, porque é, eu tenho medo de dar a, 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 uma, a um burocrata 
o poder de dizer o que, que é verdade e o que, que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que, tá. que, que, foi, que foi o senhor, por exemplo, que, que pôs para frente, mas eu já vi é, notícias que elas são só essencialmente falsas. E tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que, que existe alguém, existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver... É, tenho certeza que fake news não é um fenômeno é, de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, não, é aí. tudo muito mais fácil. Olha só, o que, que faz um jornal, uma televisão crescer? É a informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É ah, o senhor que responde lá com, com, com a vezes, mãozinha, não? Não, de vez em quando sou eu, de vez em quando eu te converso rapidamente e vai. <risos> tá, não, então não dá, tá certo, não vai. E, então essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver, eu falei que me elegi vereador em 88, naquele Sim. tempo não existia telefone celular, não existia mídias sociais. Então uma matéria, numa página qualquer, de um jornal o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da república. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, isto é, antagonista, não tem matérias ali completamente é, dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que ele, eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? de não gostar de nordestino, tá? de ser ditador. Eu era, fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. A de, dois, de 91 até, até 2010, 20 anos pela frente, né? eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. 